தன்னார்வலர்கள் யாரும் கொரோனாவை பற்றின பாதிப்பை தெரியாமல் இல்லை அரசே எல்லாருக்கும் எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்துவிட முடியாது இந்த மாதிரியான சூழலில் குறைந்தபட்சமாக தங்கள் பக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உணவு இல்லைன்னா உணவு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செயலை செய்கிற போது அரசனுடைய இந்த மாதிரியான ஒரு தடை என்பது என்ன என்ன மாதிரியான ஒரு சூழலை காட்டுகிறது என்ன பிம்பத்தை காட்டுகிறது பாலுவேல் அதுக்கு முன்னாடி மனிதம் அமைப்பை சார்ந்த ஒரு சகோதரர் பேசினார் அவர் பேசும் போதே திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய அவர் திமுக நண்பர்களை எல்லாம் குறிப்பிட்டு பேசும் போதே அவர் யார் சார்பாக என்ன பேச வருகிறார் என்ன சொல்ல வருகிறார் அப்படின்றது புரியுது கட்சிகளையும் குறிப்பிட்டாரு அரசின் சார்பாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு அமைச்சர் வளர்மதி அவர்கள் இருக்கிறார்கள் மாண்புமிகு அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் அவர்கள் இருக்கிறார் எங்களுடைய மாவட்ட செயலாளராக திரு பா குமார் அவர்கள் இருக்கிறார் முன்னாள் அமைச்சர் சிவபதி போன்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்னும் நிறைய தோழர்களும் இன்னும் அரசு ஒரு தேவையை பூர்த்தி செய்துவிட முடியுமா அரசு நீங்கள் அரசு சார்ந்த அமைப்புகள் சார்பின் மூலமாக மட்டுமே அதை செஞ்சு முடிச்சிட முடியுமா கேள்வி அதுதான் நானும் சொல்ல வரேன் இப்ப திருச்சி மட்டும் நம்ம வந்து தனியா பிரிச்சு பார்க்க வேண்டியது இல்லை அவர் அங்கே இருந்து யாருடைய பிரதிநிதியாகவோ இதை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த மாதிரி நீங்க பார்க்க வேண்டியது இல்லை அரசு இப்ப என்ன செய்கிறது இது என்ன மாதிரியான சூழ்நிலை இது ஒரு பேண்டமிக் இது வந்து இதுல வந்து யாரும் யாரோடும் தொடர்பு கொண்டால் மட்டுமே சமூக தொற்றை தவிர்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அப்படின்றது நம்ம பார்க்க வேண்டியதை தவிர இதுல யார் உதவி பண்ணா இந்த செயலாளர் பண்ணாரா அந்த செயலாளர் பண்ணாரா இந்த அமைச்சர் பண்ணாரா அதெல்லாம் இதுல பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதனால அந்த மாதிரி கருத்துக்களை சொல்பவர்களும் தொடர்புகளை <laughs> பொருட்கள் <laughs> உணவுப் பொருட்களாகவோ மளிகைப் பொருட்களாகவோ காய்கறிகளாகவோ அல்லது கொடுக்கக்கூடிய பண பொருளாதார உதவிகளாகவோ இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அதை தேவைப்படுகிறவர்களுக்கு நேரடியாக கொடுப்பதில் என்ன சிக்கல் இருக்குன்னு கேட்கிறேன் நீங்க அரசு கிட்ட வந்து நீங்க கமிஷனர் சொல்றதையோ ஆட்சியர் சொல்றதையோ அதிகாரி சொல்றதையோ செய்யறதை தாண்டி நேரடியாக அந்த பொருட்களை கொடுப்பதில் விநியோகிப்பதில் என்ன தவறு இருக்கு நோய் தொற்று ஏற்படும் ஊரடங்கு உத்தரவினால் இந்த பாதிப்பு இருக்குங்கிறத தாண்டி வேற என்ன காரணம் இருக்கு இல்ல மரியாதைக்குரிய சகோதரர் ஈஸ்வரன் அவர்கள் கூட பேசும்போது சொன்னாங்க நம்மளுடைய இதுக்கு முன்னாடி சென்னையில் ஃப்ளட் வந்தபோதும் சரி பல்வேறு புயல் நிவாரணங்கள் கஜாவாகட்டும் தானேவாகட்டும் இருக்கும்போது தன்னார்வலர்கள்லாம் சென்னையில் அந்த ஃப்ளட் வந்தப்பெல்லாம் எல்லா மாநில எல்லா மாவட்டத்தில் இருந்தும் எல்லா வாலண்டியர்ஸும் எல்லாரையுமே அரசு அனுமதிச்சது இல்லைங்களா அதிலெல்லாம் ஏதாவது தடை இருந்ததா இல்லை எல்லாருமே எல்லாம் என்னெல்லாம் தோணுச்சோ எப்படியெல்லாம் முடியுமோ அப்படியெல்லாம் உதவிகள் பண்ணாங்க அதுக்கு எந்த தடையும் இல்லை இந்த நிலைமை வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் இது எப்படியுமே உலகளாவிய பிரச்சனையாக இருக்கு இல்லையா இது அது போதாததுக்கு இது ஒரு தொற்று நோயாக இருக்குது அப்படின்றதுனால காற்றில் தவிர மற்ற எல்லா வகையிலும் கைப்பட்டாலே வீட்டுக்குள்ள போறவங்களே நீங்க சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க அப்படின்னும் போது இது வந்து அடுத்த நிலைக்கு இப்ப நம்ம பார்த்தோம் நம்ம சொல்ற அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்ம முப்பதுல இருந்து நாற்பதுல இருந்து இன்னைக்கு ஆயிரத்து சில்லறைக்கு வந்துட்டோம் இல்லைங்களா அடுத்து இது ஒரு தேர்ட் ஸ்டேஜுக்கு போயிடக்கூடாது அப்படின்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் இது வந்து நீங்க பண்ணலாம் நாம் பண்ணலாம் இவங்க பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அரசு 
பொருட்களை எல்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் வேற ஸ்டிக்கர்கள்லாம் ஒட்டி இது தங்களோட பொருட்கள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மாதிரி அரசிப்பு கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் இருந்தாலும் கூட அரசு ஒட்டுமொத்தமான அந்த நேமை கிளைம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு மட்டுமே பாக்குறாங்களா நீங்க யாரும் செய்யாதீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நான் நேரடியாக கேட்கக்கூடிய கேள்வி ஒன்று இந்த நோய் தொற்று அப்படிங்கிறத தாண்டி வேற என்ன காரணங்கள் இருக்கு நீங்க செய்யாதீங்கன்னு சொல்றதுக்கு அரசு பேர் எடுக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைங்க அரசு பேர் எல்லாம் ஏற்கனவே நல்லா எடுத்ததால தாங்க தொடர்ந்து ரெண்டாவது முறையா அம்மாவுடைய ஆட்சியை வந்து மக்கள் திரும்ப கொடுத்திருக்காங்க இதேதான் மூணாவது தருமே அவங்க கொடுப்பதற்கு தயாராகி விட்டார்கள் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அரசு வந்து இதன் மூலமா தான் பேர் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா இன்னைக்கு ஆயிரத்தி எட்டு சொதப்பல்கள் போயிருக்குமே முதலமைச்சர் இறங்கி வந்து எல்லா இடத்துலயும் அப்படி பார்த்தா நீங்க இது அரசியலாக பார்க்க வேண்டும் என்றால் நேற்று திமுக தலைவர் தாம்பரத்துல ஒரு இடத்துல போறார் அங்க போய் இவ்வளவு பெரிய பேனரை வச்சுட்டு எல்லார் படமும் போட்டுட்டு அங்க நின்று அவ்வளவு பேர் கூடி இருந்து அங்கே உதவி செய்யறாங்க ஆனா எங்களுடைய முதலமைச்சர் இதையெல்லாம் பேருந்தாவிடக்கூடாது <laughs> 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 மாறிவிடக்கூடாது <laughs> மக்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>